Per aver fatto il concorso sul nostro canale c'è un sacco di lavoro da fare. A noi sono piaciuti tanti modelli di quelli che ci avete mandato, ma tanti tanti. Oggi faremo insieme il secondo vestito che a noi è piaciuto molto. Intanto noi facciamo vedere quello che sono piaciuti a noi. Dopo tra tutti questi si sceglierà il vincitore e si darà il gran premio. Ci fa un sacco piacere che ci sono state tante risposte con tante idee bellissime da creare. Yulia Berezuk dall'Ucraina, città di Nevnoprotovsk, ci manda questo schizzo. Lei ci propone di farlo tagliato in vita con collo intero drappeggiato e una spalla per campo. Il sopra si propone di farlo con tessuto elasticizzato con paet e sotto micato. Noi lo faremo intero. Il vestito avrà un cinturino che si legherà in vita. A Olga è piaciuto tanto questo collo così interessante e ci ha detto di farlo per lei. Sul tavolo abbiamo la base carta modello di Olga, intanto perché in, è intera perché qui abbiamo due parti simmetriche. Noi dalla base carta modello con manica kimono, come vedete la lezione continua con questa base, costruiremo questo. Il nostro vestito avrà il davanti e il dietro uguali, per cui noi abbiamo preso il dietro della base di Olga con manica kimono. Il vestito intero non lo tagliamo in vita come qui. Sarà intero e con un cinturino che si legherà in vita. Vedete questa parte qua sarà tutta intera, avrà solo un cinturino che si legherà in vita. Abbiamo questo bellissimo tessuto elasticizzato, è un jersey un po' più pesante con una trama in lurex. Così uguale a questo c'è anche la versione oro, pesantino. Però noi scegliamo il nero per Olga. Togliamo via il tessuto e guardiamo il nostro modello. Il vestito è asimmetrico. Per cui scriviamo davanti dritto. Scriviamo intanto così perché il nostro vestito avrà il davanti e il dietro assolutamente uguali, per cui il dietro e il davanti verranno tagliati insieme. Per non sbagliare dove fare il drapeggio scriviamo intanto così. La distanza, questa qui, dove iniziano le nostre spalle, è di 19 cm. Così il collo non viene proprio alla base. Adesso noi dobbiamo costruire questo collo e sulla base già fatta faremo il nostro drapeggio. Facciamo tutto un passo alla volta. 4 cm dall'inizio spalla mettiamo un segno e scriviamo 4. Qui farete 4 o 3 vedrete voi. Inizio girocolo, alziamo in su di 7,5 cm. Ora la nostra spalla passa per il punto 4 e va in su così. E da quest'altra parte apriamo di 10 cm. 10. La manica verrà cucita fino a questo punto, così otteniamo la spalla aperta, come questa. E disegniamo una linea in questo modo. È tutto molto semplice. Io amo le cose semplici, non mi piace complicarmi la vita. Per aver alzato sia qui un po' che anche qui, vedete questo capo non ha bisogno di, bilan di bilanciare le parti davanti con il dietro. La nostra manica che dal punto 10 passa in colo alto Il drapeggio invece lo facciamo direttamente sul tessuto. Tutto questo drapeggio qui noi ora lo facciamo sul tessuto. 
e con il nostro colo alto che si unirà in questo punto qui oppure vedrete voi se volete aprire di più perché noi facciamo direttamente su tessuto buono perché Olga quando ha visto il modello lo ha subito voluto e come si fa a non accontentarlo Il cartavogliello della valica Kimuro ormai è stracalcolato, noi tutti lo abbiamo già da mo. Con questa base potete fare una serie lunga di vestiti di ogni tipo. Il nostro drapeggio finisce più o meno a, quel, a livello della chiusura del nostro collo. Vedete qui? Più in là non va. Se iniziamo ad aprire qui dobbiamo capire dove finisce il nostro drapeggio. Quando ero giovane andavo a scuola e insegnavano che dovevamo aprire fino alla fine, proprio a fine fine. Adesso noi non facciamo più così. Determinate dove volete che finisca il vostro adapeggio. Il nostro più o meno qui. Non importa dove volete finirlo, è uguale. E fino a questo punto noi apriamo per non fare niente su questa parte qui. Quando aprite qui non serve calcolare ogni millimetro, non importa come aprite. Qui quando posizionate lasciate un margine di 15-17 cm per avere spazio per il drapeggio. Dal punto 4 primo taglio. Quando vedrete come viene non avrete paura di fare, vedrete che non c'è niente di così difficile. Vedete come viene? Ora posizioniamo tutto. Se avete paura di sbagliare, numerotate queste linee. Ora vi spiegherò tutto e vi dirò dove bisogna prestare attenzione. Fate attenzione come posizioniamo le linee, deve essere a filo con il taglio, non dovete ora mettere come capita, qui in questo punto non sovrapporre le cose, mettere a filo così. Vedete, questo punto non dovete sovrapporre a filo col taglio. Come vedete, sulla spalla drapeggio non c'è tutto il drapeggio e sul collo c'è cioè inizia dal punto 4. Quando taglieremo tutto capirete meglio come viene fuori.
Dopo tutta questa parte qui si farà arricciare fino ad arrivare a misurare 7,5 cm iniziali. Iniziamo a tagliare. Margine cucitura 1 cm. Vedete qui? Fa angolo. Voi non badate, andate morbidi così. Questa linea e questa qui. Adesso la vedete così, ma dopo il drapeggio torna così come all'inizio. Vedete, fate le linee belle, non serve stare proprio a bordo di queste linee del drapeggio. Vedrete che quando lo arricciamo starà molto bene. Sulla manica non si aggiunge niente. Sulla linea a fianco un centimetro margine cucitura. Dopo, uguale uguale, taglieremo il dietro. Linea vita. Segniamo. Sull'orlo aggiungo un centimetro per sicurezza. La nostra Olga ha una forma di malattia, ogni cosa che vede la vuole. Chissà che assomiglia. Dritto su dritto, posizioniamo sul tessuto e tagliamo il dietro uguale. Io adesso tolgo il cartamodello e lo taglio già in base al davanti. Togliamo. Per il dietro non c'è niente da pensare, si taglia in base al davanti. Vedete come verrà più o meno, sarà tutto molto bello. Tagliamo il dietro. Mi sono dimenticata di segnare il punto 4 e il punto 10. Eccoli qua. 4 e 10. Voilà. Bom. Tagliamo il dietro uguale al davanti. Linea vita. Linea vita segniamo. Punto 10. Quando registriamo è molto scomodo tagliare perché non riesco a camminare intorno al tavolo, non riesco a abituarmi. In realtà questo vestito è quasi tutto simmetrico tranne il collo, ma dà impressione che sia tutto asimmetrico. Linea vita. Punto 4, 
punto 10 bene il nostro davanti e dietro sono pronti nel prossimo video imbasteremo tutto e faremo la prova avevo già detto che lei ha la mia stessa malattia tutto quello che vede vuole ha visto questo collo e lo vuole subito ormai tutti qui lo vogliono vedete quando mettiamo con bacia tutto ma quando lo hai aperto così davanti sembra tutto asimmetrico per cui controllate bene tutto per adesso è tutto, io vi saluto, con voi sono stati Paustirna Mikhailovna, tutto il nostro team e Yulia Berezu, che diciamo un grande grazie. Nel prossimo video imbasteremo tutto e faremo la prova.